felly croeso cynnes iawn i bawb sy'n ymunion i heno pinau yn fyw yn ystod y cyfarfod Zoom ei hun neu drwy wylio recordiad a fydd y gael ar wefan ar Eglis yng Nghymru. Beth bynnag, mae'n dda cael eich cwmni. Dyma'r chweched seminar i ni wedi cynnal fel rhan o'r fenter gofel yn Gwynllan a dyma ddiwedd ar ail gyfres gredwch yn y beidio. Pwrpas pob un o'r seminar hyn, ydy ystyried mewn amrywiol ffyrdd sut mae'r Eglis yng Nghymru wedi cyfrannu at ddyblygiad yr iaith i lle'n a'i diwylliant. Yn ystod y gyfres hon, i ni wedi bod yn cynnalbwyntio ar y ddeinawfed ganrif, gan glywed am gymeriadau dylanwadol iawn fel Griffith John Llandowror a Bridget Bevan, yn ogystal â'r carolau plygain a'r carolau mai a'r datblygiad sylweddol o ran y mynyddiaeth. Parhawn yr hanes hwnnw heno drwy asyn croeso i ddau erbynigwr disglair iawn. Yn gyntaf, pleser o'r mwyaf ydy cael cyflwyno Dr. Fion Maer Jones i chi. Mae ffion yn gymrawd ymchwil yng nghanolfan i'w chyfrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Sefydliad unigryw a thra phwysig wedi leoli ger llaw Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Y ddeinawfed granrydd yw prifais ymchwil ffion ac mae hi wedi cyfrannu ar brojectau sylweddol ar iolo morganwg Cymru a'r chwyldro Ffrengig ac yn fwyaf diweddar teithwyr chwylfrydig Thomas Pennant a Theithio Gymru ac i'r Alban, 1760 i 1820. Mae ganddi arbenigedd penodol mewn gohebiaeth, ac rwy'n siŵr y bydd yr elfen hwnnw yn allweddol heno, wrth i ddyn hanerch ni ar y themau caith wasiaeth ar y merodraeth bryddeinig, y mywydau goronu i owain a morisiaid môn. Croeso cynnes iawn i chi ffion. Diolch yn fawr iawn, ydych chi'n ynglywed i? Pawb yn clywed? Dad, 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 Roedd sgrin i fyny. Ie, deuar y ddieithau goron nhw yw'n, felly mae'n sawl newid i bod yma'n hyn. Dyma'r teitl dwi'n mynd i siarad arno fo heno, felly. Deuar y ddieithau goron nhw yw'n. A dwi'n eisiau cydnabod cyn cychwyn help caredig iawn dwi'n cael gan gydweithio rai a chyfau llian rai yn o brosiect networking archives. Fos wedi bod yn gweithio fawr data dwi'n ddarparu iddo fo ar o hebiaeth goron nhw yw'n er mwyn creu siartiau a mapiau um, bydd yn, uh, yn helpu i'r cyflwyniad yma gobeithio. Um, felly diolch i Ian, uh, bydd o ddim yn gwrando, ond dyna fo, dwi'n diolch i ddim yn gyhoeddus. Um, iawn, wel, gohebydd goron fi ywen, mae'n ohebiaeth sydd yn cynnwys 81 o ddyna. Um, dim mwy na hynny wedi dod i'r fei hyd yma, a mae'n amlwg bynna felchau um, sylweddol, achos da ni'n cael gohebiaeth un ochrog, dweud gwir, gohebiaeth yn llaw goron fi ywen yn bennau a dim llawer o lythyr yn dod yn nôl ato fo oedd i wrth bobl eraill. Os ydych chi'n gweld yn y siart, siart yna, mae yna ddau lythyr wedi gyfeirio at goron fi ywen yn unig, a rhyn i oedd i wrth Richard, Richard Morris, um, un o brysiaid môn. Um, Mae ma hefyd yn, 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 yn rhochwanti ystod eang o fis medi 1741 hyd at dechrau'r wyddyn 1773, Wrth gwrs oedd goron fi ywen wedi marw erbyn hynny, fi oedd o farw yn 1769. Mae'r llythyr ola yn dod oedd i wrth Richard. If the Reverend Mr. Owen in a box at a gwylod is dead, I pray a line from the person who opens this with some accounts of him and his family, directed to Mr. Morris, say Richard Morris, Navy Office, London. Felly llythyr trist i ddigwyr, achos oedd Richard Morris erbyn hynny wedi colli i frodyr hefyd i gyd, y teulu i gyd wedi mynd, Um, ar wahan i'w chwaer, um, felly oedd yna dristwch yma'n ei gweld goron fi ywen yn cael llythyr oedd i wrth o fond goron fi ywen hefyd wedi marw herbyn i'r llythyr hwnnw, gael ei sgwennu heb sôn am gael ei hyderbyn um, yn Virginia, ac o draw i'r i riwerwydd felly. Um, ond yna dwi ddim yn sôn yn benodol am y Marysia, dwi eisoes wedi siarad dipyn amdani nhw, a mae'r hebiaeth yn, yn, yn rhoi pwyslais greu iawn arnyn nhw fel, fel brodyr. Richard Morris a William Morris rhyngddyn nhw yn 
Y mynd â chweud ei gwyth o'r llyfrau cyfanswm o wythdig i yma. Tri yn unig at y brawd hynna, Lewis Morris. Um, a mae hynny'n adlewyrchu pwy fiol mae gadaethig a gwarchod llyfrau goron nhw yw'n gwirionedd. Um, fiol yn yw ffrai rhwng goron nhw yw'n a Lewis Morris, a mae'n debyg bod Lewis Morris wedi cynistrio llyfrau ddod i gael oedd i wrth goron nhw. Um, mae Richard ar y llawer yn, yn oedd o'n glerc yn llwyd fel llynges. A gwyddo o nofelus iawn nofel y thyrrau wastad yn arnodi nhw'n yn daclus ac yn ddeud ansyd on this state. Beth yw felly, felly oedd o'n glir iawn, oedd o'n drefn yn adlewyrchu i, I, I waith, mae'n debyg yn ddewis yn un dychmygu. Felly nhw di'r gohebwyr pwysica yma o'r isiad, a wedyn da ni'n dod at bygyrau llai amlwg wedyn ar hyd yr hester um, gan gynnwys i drydedd wraig go Iona Owen um, draw yn Virginia a fanna efo i yn llythu'r yn unig i'w henw hi, felly. A dyma ni'n sôn am dylun mor isiad ymhellach, a fanna hyn yn fras dwi eisoes wedi henw nhw Lewis y, y brawd hynna, Richard William, a wedyn dyma'r chwaer, fi oedd barw mil wythdim ni yn, felly fe roesodd hi mewn i'r ganrif dil, dilynol yn cyrraedd oedran da iawn uh, ar brawd ienga fi farw ar y môr uh, yn ifanc iawn i'r begwn arall felly. Lle dyma'r teulu, a maen nhw dod o bentre i'r iannell yn eddig cartre nhw, a maen nhw nhw'n lleoliad da ni'n mynd i glywed i enw hefyd wrth ni yn drwy'r sleidi yma ar um, heno. Wel, mae'n goron nhw ywen yn un sydd wedi cael ei gysylltu um, yn chwedlonol bron iawn sy'n ni'n deud a môn, yn is môn, môn mam Cymru. Uh, fe sgwennodd o gerddi um, atgofus, hiraethus, llawn angerdd ynglyn â'r lleoliad yma, dyma un dyfyniad yma'n hyn, henffych well bo'n dirion dir, hyfrydwch po prifrodir, golidog ac ai leden dy sut neu baradwys hen, gwywd estyl wrth gynnys geiddwyd, hoffter diw nef a dyn ŵyd, mirau nŵyd y mis gmoroedd, a'r dŵr yn gan tŵr it oedd. Hwn yn dod o'i gywydd o yn ateb y bardd coch o fôn. <coughs> Ond... Fion, sori, sori dod i'r draws, dwi'n credu falle bod problem, ni'n mewn gweld unrhyw sleids. A chi'n mewn gweld y sleidiau? Na, ni'n mewn gweld y sleidiau. Ah. Mae'n felly gwestiwn yn y chat yn go, go, gofyn os yn y problem gyda'r screen share. Mae'n ddrwg yn ni. Iawn, no, mae'n mi aros felly. Ead a chi ddim yn gweld. Dwi ddim wedi gwneud y screen share yn y pam. <laughs> right, na ni ddweud share. A dyna ni'n mynd yn dod nawr. Na i fynd yn ôl un sleid i ddangos y, y lluniau no. o'r... Um, o'r... From the current slide. Ie, dyna, dyna, dyna'r lluniau... Y, 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 oh, y chart, chart yn dangos at bwy oedd o'n sgwennu, a bwy oedd o'n sgwennu to fôn. Oh, nefo. Chi'n gweld... Nefo, na diolch am rhyw gwybod. Felly, dyna'r chart o'n i'n siarad angen i'n bod dau munud yn ôl. Um, a dwi wedi mynd heibio y, y, y sleid yna hefyd yn sôn am y brodyr a, a'r chwaer o bentreiri annell. A dyma ni yn, yn, yn môn mam Cymru. A, ac ar ôl dyfynnu y gerdd, a ni wedi cyrraedd fan hyn. Felly, da ni efo'n gilydd rhywun ddim Cymru, dyn dyn, fawr fy'n gweld rhywun gobeithio. Um, wel, wel ni deud, er bod wedi treulio, wedi, wedi cynnysoddi i cerddi at gofis yn lun y môn, doedd fy'n byw nhw am ran helaethau fywyd, dyn dynnau sy'n wrth wraidd yr hiraeth, mae'n siŵr yn dy. Um, yn hytrach na hynny, doedd byw mewn sawl lleoliad daearyddol arall, um, a dwi wedi rhannu nhw'n gyfnodau, gyfnodau daearyddol os ddicio chi. Um, y cyntaf yn Donnington yn Sir Amwythig, uh, fi oedd yna am flwyddyn a phum mis, Dyma ni eglwys Donnington, doedd o ddim yn gerad yma'n hyn, oedd o'n eglu, gerad yn eglwys Uppington, rhyw filltyn y ddwyf yn i'r ffordd, ond oedd o'n cadw ysgol mae'n debyg yn Donnington ac yn byw yno. A wedyn fe drwy'r oedd y gyfnod yn Walton, wrth ymyl, um, wel, Lerpwl mae'n gwirionedd yn dde, fyny i'r gogledd eto, a fe oedd o'n gerad yn fano am ddwy flynedd. Yna fe gafodd o gyfnod byr yn Llundain, um, lle oedd o'n gwasanaethu cymdeithas y Cymrodorion, uh, cymnod o dri mis yn unig, cyn cael swydd eto yn gerad tro ma North Fulton Middlesex. Um, lle, dyna'r, chi'n gweld y lleoliadau i gyd uh, ar y map yma na, efo'r nifer o lythyrau yma di sgwennu ohonyn nhw hefyd yn cael ei, ei goleo. Ac yn ôl am ei ymfudodd o, fel dwi wedi sôn eisoes i Virginia, a dwi wedi nodi hwn fel cyfnod sy'n cychwyn pa mae o'n gadael um, glanau de Lloegr yn fan hyn ar y gwylod ac yn mynd, mynd draw dros y rhywerydd 
fyw yn Virginia. A mae'r cyfnod yna'n paro o 2773 i ddatifar o Ac o ran yr o hepi a 2773 i erfod goron yw yn wedi marw o Well, ar frig y siart, dan ni'n cael dau leoliad sef Llundain ac yn annisgwyl iawn, falle, yn ys môn. Mae'n ys môn yn bwysig iawn iawn, mae'n sôn ymdan ni hi yn aml. Mae leoliad eraill yn llai, llai blaen llaw. Ond ar, ar, ar frig y siart, mae'n gwirion ydych chi'n cael y leoliad sy'n gysylltiedig efo'r Morrisiad. Llundain gan fod Richard Morris yn byw yno, a, a Lewis Morris hefyd wedi treulio amser yno. Yn ys môn oedd cartre William Morris, Gall fadog um, yng Ngheredigion y gartref i Lewis Morris, pan nad oedd o'n Llundain. A wedyn yn neu fios offis eto um, cartref neu, neu weithle Richard Morris. Felly dyna llefydd blinllaw, llefydd sy'n cael, cael i crybwyll yn aml. Um, Dwi am edrych rhywant ar y ffordd ma môn yn dod i'r aml gael sut mae o'n sôn am bôn, ym ha ffordd mae o'n sôn am bôn yn y gystod dull atgofus da ni wedi weld yn ei, yn ei farddoniaeth o. Os yna'r ffyrdd eraill mae o yn, yn trin a thrafod y lleoliad amlwg allweddol yma yn ei fywyd ag yn ei hanes o, ac yn y dehongliadau sydd wedi bod o honno fo um, yn ddiweddarach felly. Um, wel, dyma un dyfyniad yma'n hyn sydd yn llawn uh, teimlod o, o, o hiraeth neu at, atgofus, at, atgofion plentyndod sydd yma'n hyn, a maen nhw'n siliedig yn ein gan, wedi canoli ar bentre i'r iannell cartref ym yr isiad. Um, oedd Richard Morris a Gwrwn Rhywyn wedi cychwyn go hefyd, a thymau trwy'r cyntaf yn mis mai 1752, a dyma Gwrwn Rhywyn sgwennu at Richard, dywedwch wrth eich mam, Marged Morris oedd ei enw hi, fy mod hyd y dydd heddiw yn cofio cyn diolch i fi am y frechd am fel ag efais gan ni. A godid na chofio hithau ddwedyd ohono fy pryd hynny, peid fai gennyf gymffon mi a'i hysgwdlwn. Mae wedi fel ci yn diolch am, am, i, am i damed felly. Felly atgof, atgof sydd yma ne. Um, ond ar yr un pryd, mae Gwrwn Wywen fel tasa fo yn, yn, yn honni na dod yn mewn gwirionau, ddim yn treulio cyn mynd â hynny amser yn môn. Um, ar o han i ryw, ryw gydnabod mae o yn ac ystafell Richard yn, yn ei adnabod, yr o, o, o ben hesgyn y môn, ni adna bu mi neb erioed yn llaneilian, na ne mawr yn un lla arall y môn, oedd i gerdd ychydig yng nghylch y cartref, a thia dilas a bod ewryd a ffenmon, lle roedd cerain tfy mam yn byw. Er pan eithi mi'r ysgol gyntaf, hynny oedd yng nghylch deg neu un ar ddeg oed, nid oedd o'n arferol o fod gartref, ond yn unig yn y gwyliau, ac felly nid allwn adwain mor llawer. Dwi'n ddim yn adwain llawer o neb, meddwl fod. Ond dyma i farddoniaeth o ar y llawer all. Cyfaill neu ddau am cofiant, prin ddau lle roedd gynnau gant, Mae hwnna'n gant yn gofio ers talwm, ma maen nhw wedi marw erbyn hyn yn debyg yn y cywydd hiraeth am fôn. Felly mae'r atgofion a'r farddoniaeth yn gwrthaid i gilydd i raddau ma'n hyn, a mae lle da ni'n lleoli goron wywen yn ddiarryddol ma'n hyn yn, yn gwestiwn dwi'n meddwl. Serch hynny, dwi'n ddim am hyeth nad mon wynsyn oedd o. Um, dyma ddyfyniad o olyth, lle mae o'n defnyddio uh, dywediad fysa yn fyw ar lafar gwlad y môn, mae'n siŵr. Ni deris maltraeth wrth y wain, ac mae lle ofni na deris y post wrth ronwy. Hynny di, felly, dŵr y llanw mae'n debyg yn dod i mewn i, i'r, i'r, i'r tir yn maltraeth. Ddim, ddim yn aros am neb, mae llanw yn dod yn feddfol ar ei amser, ac yn yr un ffordd mae'r post yn mynd yn feddfol. Felly, cyfeiriad cellweiris yma ne. Ond mae'n dangos grifiau'r um, gronwy o wen ar ei ynys, felly, ac efo i bobl. Wel, pan symudodd y Walton, um, roedd yn dal i sôn o fôn. Ddim wedi anghofio yr hyn yn ys. Dyma ni, uh, ni at arall yma'n hyn o lythyr at William Morris. Yn sôn am leoliad penodol, sef ynys gwell cagybu, a ddim wedi mae ar y map, yma na fedrwch chi weld wedi henwi ar uwch ben um, cagybu a, a, a chartre William Morris yn fanol felly. Mae'n holi, mae, mae, mae'n neu pwynt i ffyddol yma'n hyn, I, I, I dangos bod y Gymraeg efo um, cenedlenwe I, 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 um, I bob enw felly ynddo, ac yr i fath i ansoddeiriau hefyd um, am y rhoi enghreifftiau. Ac un o'i enghreifftiau fod ydy um, y gair gwyllt sydd yn cymryd y ffyrfyn yw'r wellt, 
What do you imagine gave a little island, whether or, or rather rock, not far from your own Hollyhead, the denomination of Uniswell? What? Because it was a straw island or a bounding in straw? Nothing more unlikely. Was it not rather because it was a barren and wild island? The Nerekler had in Bidine Devo Evo Gwell, the Linda. Um, Shitana Yabenica Rithaval and Juare and Ute are in his morn than everything. I'm an isle of an yet and and bloody on it and a hangy are hindered the glow at each so save Ratskov am uh, Market Morris and Mentere and Nes Mamma Morris said. Er been in Manson am Gal Sound, the Sound Hood there, are we to Bertana and Nigo Vale and have it triagle near a men in near in a noon or three or hue. A fapir a video made an ask. We see where it's going and 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 a million things on him. We see the degree of course that he will market more is what he maru am I on cover the cover on Danny he. Um, I keep he 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 who fight he over this when he go with. It's on and and climb market more is ever so early at Pentrianes. Trista man Pentrianes. Nivi genti na vaigwes. Nivi chweruach trista tro ivon na gavi ano. Lle o'n liad arall yn, yn, yn newid gyda um, treigl amser. Wel, ar ôl cymryd beir yn Llundain, fe laniodd o'n Northolt yn Middlesex, fel yn ni sôn, um, a dyma eiriau eto, yn, yn, yn seiliedig eto y bentreirianell, a dyma pa mor ganolog ydy'r seiliau dyma mewn gwirionedd, ac eto mae'n e newid yn y ffordd mae'n cael ei drafod. Um, y trauma mae hwn yn seiliedig ar y ffaith bod mab i goron fwy wen wedi cael ei yrru i fôn ac wedi glanio am hentreiri annell er mwyn ei galw ei gysgu Cymraeg achos dod o ddim medru i'r Gymraeg yn byw yn Lloegr a'i dad yn, yn mynnu bod o am yn awyddus o iawn, iawn, iawn iddo fod fedru i'r gysgu'r iaith. Felly fod ei yrru fo i fôn um, na phrytio byddai bydd hefyd efo, efo plentyn iddo fo merch iddo fo i gyrru hi adre i fôn. A tra oedd o yn môn fe ddod o mab robin oedd yn ôl efo i i um, gysylltiad a diwylliant gyfeithog y teulu a'r ardal uh, ac oedd wedi dod a draws y delyn. Telyn oedd yn pentreiri annell a thelyn arbennig iawn. Da iawn gan y llanc delyn, ond nid telyn bapur. Telyn like that he saw in Wales, a'i at pentreiri annell. Fyddwch chi'n clywed llais y mab yn yr un felly. Mae'n troi i'r Saesneg yn sydyn iawn. Ach, dwy ddim mab ddim wedi mi ystroli'r Gymraeg, dwy ddim fel yr gweithwyr a'r hosiad y môn. Felly oedd oesio telyn like that he saw in Wales. Ac os fi fydd byw, fe gaiff ddysgu eich hanu hefyd, meddai goron fi o wen. Ac yna mae o'n torri i, 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 I siarad mewn, mewn eng, englynion cyfres o, o ddau englyn. Telyn i bob dyn doniol, dy faswaith ydoedd doedd fiwsig nefaw. Telyn fwyn gan dy ddannaw, llais telyn a ddychryn iawl. Felly dyna fod yn dechrau barddoni a dyma'r diwylliant yma'n dod yn gru i'r i, I, I amlwg yma'n hyn. A wedyn, mae yna gyfeiriad arall diddorol yma'n hyn at berson oedd yn byw y môn, da'n wedi bod yn sôn am y ffaith a doedd o'n ddim ymyl bod yn nabod llawer o neb y môn. Ond mae o yn, yn gwybod am rhyw, rhyw feidwy y pier wern wrth y traeth coch y môn, ac wedi daganfod i enw fo Mr. James. A mae'n gynnau fo hanes am y Mr. James, mae sydd yn byw yn Llundain, rhyw fath o fo alltid arall felly. A mae môn felly yn, yn dod yn gysylltiad byw efo Pobl sydd wedi i, I, um, I hallidio neu wedi, wedi, wedi symud i fyw dros y ffyn, a ma, maen nhw'n cael eu clymu gan yr ymwybyddiaeth yma o leoliad uh, i magwyrraeth, mae'n siŵr gen i. Mae magwyrraeth um, Mr. Lloyd hefyd fel un uh, um, goron fi o wen yn un yn môn. Wel, i pwysleisio ar pwynt, dyma siart arall yn dangos, Pa mor fleill a wedi môn, dyma ni pan oedd y byw yn Onnington ar ddrig y siart o leoliadau oedd goron fi o'n y sôn, ond nhw'n roedd yn ys môn yn sgorio naw, yn Walton sgorio pymtheg. Ond yn cymryd Llundain, mae pob lle yn sgorio un, felly mae'n ys môn dod ar y gwylo, achos mae siart wedi drefnu yn, yn, yn ôl trefnu'r wyddor ydy hwn. Felly di, yn ys môn ddim yn serenu a'r mae'n ei gyfeiriad y traeth coch fel da ni'n newydd gweld a bentlech yn ei mannau. Ond pan mae'n cyrraedd nothod, dyma'r gwahaniaeth sylweddol, dwi'n meddwl, yn sydyn iawn, dydy mo'n ddim hydnod yn cael ei chrybwyll yn mannau, mae'n ei gyfeirio dasgau'r gyffi. Ond fel arall, mae'r lleoliadau yn mynd yn, yn fiaeth yn dyddau, mae'n nhw gyd neu mae llawer o honyn nhw'n bwyslais a'r lleoliadau llundeinig yma'n hyn. Half moon cheap style, temple, 
twll Llundain, Harvey Coates Strand. Mae'r lle o eich dyna yn dod yn fleill awr Navy Office reit ar y top. Um, mae'r lle, mae'n yr un fath o newid yn digwydd yma yn y dwi'n meddwl. Y tybed oes yna yn bellau wrth iddo fo gyrraedd mor bell i ffwrdd o'r wrth fôn a, a noth o dy Middlesex. Oes yna rhyw fath o uh, weidi o'r o, o wrth fôn, mae'r lle, y cysylltiad yma yn, yn gwanychu. A mae'r dyna, y golofn ola, pan mae o'n ymbudo, mae hwnnw'n ymbudo ac yn byw yn Virginia. Wel, eto, dy dim ond ddim yn ymddangos yma ne. Um, mae ne'n newid yn y ffordd mae, mae'r gyfeiriadau ddeirydol hefyd, yn hytrach na sôn, mae ne'n sôn amloiger ar y gwylod, ond mae'n sôn hefyd am brydain fawr, dyn ni'n wedi gweld hynny cynt. Mae ne'n rhywbeth o newid perspectif, dwi'n meddwl, newid, newid ongl, um, yn y ffordd mae o'n gweld, gweld brydain o bosib um, ar ôl cael, uh, cael symud, ar ôl symud o, o brydain hyd yn oed i fyw, felly yna. Um, felly mae'n newidiadau dros amser sydd yn eitha diforol yma hyn, ac yn dangos Sut, sut mae, sut mae sefyllfa ddeirydol gronw yw yn, yn, yn effeithio ar y ffordd mae o'n meddwl am, am, am y wlad mae wedi magu ni a'r wlad mae'n byw yn ni um, ac yn symud iddi hi. Um, dwi rwan yn mynd i symud yn nôl i sy'r amwythu i Donnington ac edrych ar be mae'n ddeithio ni nid am fôn pan mae o'n Donnington ond am sy'r amwythu i'n gwirionedd. Be be mae'n ddeithio ni am, am y lleoliad arbennig yma. Um, well, mae'n ma sôn am, am gysylltiadau lleol iawn ffordd mae o'n cael eu bost drwy go, uh, goed yn dod o un gyfeiriad i gyfeiriad arall ac yn cael eu cyfnewid yn lle yma lle, lle arall. Um, ond mae'n eu lleoliad, ond i'n meddwl yn ddiddorol, sef Roxeter. Um, a y goron fwy yw'n ydy cymryd ddiddordeb yn hon, achos bod na olion rhifeinig yn cael eu, eu dadorchuddio yno ar y pryd. Um, daily more and more discovered, um, called by the Romans, meddwl fo'n Roxeter, o Riconium and Viriconium, perhaps from Gorygawn and Gorogion. Um, a, a edrych ar ystyron y geiriau neud, ydyn nhw ddim yn ymddangos ni'r eithr y brif ysgol hyd i gwela i. Dwi'n meddwl tybed oes nhw'n berthynas o gair gorog, corog, corawg, yn golygu hael, bod i'n rhyw fath o ddinas yn cynnig cael ei hilioni, mae rhyw ffordd, dwi ddim yn gwybod, mae hwnna'n rhywbeth wedi holi uh, y geiriau dyrwyr yn ei gylch o, um, pan gael gyfle. Ond beth bynnag, gair, gair Cymraeg neu Frythonneg ydy hwnnw, felly mae'n ei gysylltiad rhwng y rhyfeiniaid yma'n hyn a'r, a'r Brythonneg ydyn dwi'n mae'n ei um, uniad rhwng thyn nhw, ond ar y llawer mae'n ei elyn ar gelyn ydy uh, y Saxoniaid. Uh, Euriconium was probably destroyed by the Saxons, for we have a tradition here that it was set on fire by a flight of sparrows that had matches tied to their tails for that purpose by the enemy. Felly, dyma chi draddodiad rhyfedd, ond mae goron fyw yn ymwneud hyn, ydy bod yn byw yn Donnington, a mae'n gwybod am y traddodiad yma, mae o'n mae hysbys iddo fo, felly mae o eto wedi, wedi ymdoddi i'r um, awyrgylch ac i, i'r lleoliad yma mewn ffordd um, a'i draed ar y ddiar, mae'n mae glisdo yn agored I, i'r hyn sy'n cael ei ddeud ar lafar gwlad, mae'n mwybodol o'r stori yma, um, mae hwnna yn, yn, yn gyffyrdio diddorol yn ei meddwl. Mae hefyd yn sôn am leoliadau eraill, ac yn sôn am Donnington ar ôl gadael Donnington hyd yn oed, sydd yn awgrymu eto bwysigrwydd y lleoliad yma ar y gororau iddo fo. Um, mae wedi cael copi o gerdd gan gwalchmau at meilir un o'r gogynfeirdd o'r ddeddegfed gan rhif, uh, gorhoffedd gwalchmau yn sy'n golygu ymffrost gwalchmau mwyn a thebyg neu hyfrydwch gwalchmau o bosib. Um, ond oedd gwalchmau yn ymladd ar y cyd a'i... a'i um, a'i arglwydd, fel petai, sef y wain, um, y wain gwyned, dwi'n meddwl. Um, mae'n dwi'n meddwl rhoi nodyn i ddeud yn amdryd i anghofio. Um, beth bynnag, oops, dwi'n dim newid. Um, ond oedd yn ymladd ar, ar y ffyn, a mae ma, goron fi ywen wedi dihongli y, y gerdd yma. And I can't help thinking the scene to be in Montgomery and Shropshire, rather the latter, which was for many centuries the seat of war, the ffyn, barrier, or frontier of the Cambrian dominions. What leads me to this opinion, mother of is that I find mention made of a Vernui. This river is to this day called by the Welsh a Vernui and by the English Vernois. Felly, mae wedi gweld yr enw yma yn y gerdd. Cerdd, dyst ydy bod yn dywyll ac yn anodd iawn i'w dehongli. Um, a yn y gynnwedig gan y dod ganddo fod ein prin eiriadur y llyfr gramadeg, mae'n gwastad yn cwyno am yn fonwch o lefrau mateg i mi sgwylch yn dda, dwi eisiau cael defnydd allan o beth fel hyn, er mwyn dihongli barddoniaeth um, gynnar a, a, a dod i ddeall yr iaith o well. 
Um, felly, dwi'n gennym llawer o daclau helpu fan, 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 dwi'n Mae hynny ddim yn wir mae'n debyg, ond do goron wyw yn ddim yn bell o le, dyna ydy'r person syfrdanol yma'n hyn mewn gwirionedd. A mae hyd yn oed y bwys syfrdanol, os dyna ni'n cymharu y diweddariad na thor gerdd yma a diweddariad modern y golygiad safonol erbyn hyn gan Jay Cairwyn Williams a Peredur Lynch. Mae'r cyfath y byddau yn hynod, dyna ydy'n goron wyw yn prin yn mynd o le o gwbl. Mae'r unig broblem yn dod reit ar derfyn y dyfyniad yma. Gwyliais nosau yn gwarchod ffyn byrlymo grydiau dyfroedd dygen freifyn, meddai'r diweddariad modern. Ond mae goron nhw i owen yn dweud, byw mae'n effro drwy nos yn cadw y terfyn, yn un iawn, wrth y rydau wedi harloesu dŵr a dyn y cen, a wedi mewn crefachau, the covering oedd i ar wreiddyn. Mae'r defnydd o'r crymbachau mae'n er Saesneg yna fo yn arwydd o'i ansicrwydd o. Mae'n deith i hun. Dygen, I own, is one of the hardest words in the piece to me, but I take it to be compounded of D and Ken. If not, I know not what it is. Wel, dodd o ddim yn gywir, ond mewn gwirionedd, er iddo o lwyddau i nabod y fernwy, enw lle arall, oedd mae'n hyn yn cuddio lle de arwyddol, a doedd o ddim wedi medru i adnabod oedd i wrth yr enw. Ond mae'r enw dygen freiddyn yn enw ymhywys, hen enw ar Braithen Hills neu un o'r copaon oedd dygen meddai'r golygwyr diweddar. Felly dyna leoliad arall cydd drwy'r meddwl yma, a doedd goron fi ddim wedi medru i ganfod. Os ymwneud ni at i gysylltiadau daearyddol o pan oedd o'n Walton, peth amlwg yma hyn ydy mor hwylus o'i Walton mewn gwirionedd ar gyfer cynnal perthynas efo yn ysmôn. Dwi'n meddwl bod un ddamweiniol bod y rhan fwyaf o'r llythyr er rhwng goronwy a William Morris yn perthyn i'r cyfnod yma, oedden nhw yn agos o bobl yn croesu'r môr i ddod yn union gyrchol i Lerpwl ac i ardal i'r ardal yma yn y cyfnod, a mae hygyrchedd y lle yn cael ei ddangos gan yr ymwelwyr oedd yn cael. Dyma fo'n cael ymweliad oedd yn ystod y bôn o gorsygedol yn dod i ynlan â gŵr i Walton ym mis Medi 1753 ac yn addo gwneud unrhyw gymwynas fedr o a goron nhw i ywen. William Vaughan, wrth fwrs, oedd pen llywydd y Cymrodorion yn llyfan bwysig yn y Gymdeithas honno, y Gymdeithas yn Llinden a ffurfwyd gan y Mwrysiaid. Gymdeithas Gymraeg. Wedyn fydd o'r Mr. Mossen oedd yn un o bobl y tollau ym Miw Maris, fydd o ddo heibio, yn cario llythyr oedd i wrth William Morris at Goronwy i'w gartre yn Walton. Ac yna pan oedd Goronwy yn cychwyn heli bac, y meddwl am heli bac lawr i Lindyn, fe o fynnodd e William Morris y byd byddai fo, mae'r ydyd oedd i ymweld y fo. Ac i ddwy'n perswad yna fo, yr oedd oedd y hanes yma hyn am y capten Sacaverol wedi cychwyn o'r byw Maris y môn, saith y gloch y bore, a'i fod yn tyn y borff yn y wydsaith, gyferbyn â'n erpwl, yn erpwl am lerpwl, dyr ffyrf mae'n ddefnyddio, byn pwr gloch, byn hawn, a'r geffyl i wewythr. Gyrru da oedd hwnnw, mae'n efo. Felly mae'r capten wedi croesu, dwi ddim yn siŵr yn lle byddai wedi taro y tîm mawr yn croesu o byw Maris, mae hwnnw'n am amcangyfru y lleoliad yna, fel yr hedd y fran ydy'r croesio dros y dŵr yma. Mae yn sicr ddim wedi croesu pont menai na fyddai'n cymod. Ond fyddai wedi croesu i'r tîr mawr a wedi'n carlamu ar ei geffyl nes cyrraedd ardal Lerpwl. Felly dyna pa mor sydd yn bosib wneud, dyna pa mor hwylus oedd fi i ddod o fôn i Walton yn ôl goron fi ywen. Felly, dyna ni'n edrych ar ddau leoliad. Eithaf pwysig creiddiol mae'n hyn, lle mae môn yn dal i chwarae ar feddwl yn goronwy ywen, ond lle mae 
mae yna dynnu i, I gyfeiriadau'r eich hefyd. A dwi'n meddwl bod y tyniad tuag at um, swydd ymwythig yn, yn eithaf cryd i ddigwyr. Mae, mae, mae o'n lle, mae o'n ddod yn ôl eto fo. Um, yn un peth mae'n frawd yn byw no, yn rhoes oswell. Um, a hefyd mae o'n sôn am, am gysylltiadau Cymreig y lle, lle hefyd ffaith bod yna'r siop, siopau llyfrau sy'n gwerthu llyfrau Cymraeg gwerthfawr. Nad ydy'r trigolion yn, yn ei gwerthfawr ogi bob amser. Ac os ddim yn dall ar ei aeth o bosib. Um, mae'r siŵ bod yna lawer o Gymru yn dal i fyw na hefyd. Ond wrth gymharu y ddau le, sydd gael ffyrddyn, gael hirfryn o ddrwg yna i a sy'r amwythig. Um, mae'r gymharu bob amser yn ffafrio sy'r amwythig. Lle drid aniol i fyw yn ddoi yw'r Lancashire yma. Ni dŵr bobl chwaith fawr well na hot and tots. Mae hwnna'n gyfeiriad hiliol mewn gwirio'n efo gan y minol yn fan y gair yna. Ond dwi'n gyffredu nawr yn y ddynafed gan rhyw. A wedyn y cymariaethau mae sy'r ymwythig yn llawer hyfrachach a'r hatach gwlad na hon yn ydy sy'r gair hirfryn. Ac nid yw'r wlad oerllwm yma ddim yn dygymod am un iawn. Llawer cytach swydd ymwythig. Lle mae'n y hiraeth yma, nid yw'n meddwl, um, tuag at nid bôn, ond at, at sy'r ymwythig. Um, Of course, wrth symud dros y ffyn, oedd gronwy o yn dod yn un o garfan o, o Gymru yn byw tu allan i, I, I wglad yn Lloegr. A mae hwn yn, yn dosbarth, mae Simon Brooks yn ei gyfrol ddiweddar Hanes Cymru yn rhoi prin dipyn o sylw i fyd y ddigwyr. Ac yn, yn, yn siarad am, am y ffordd, mae hi yn, yn anweledig mewn gwrand, achos does yna ddim categori sydd yn cynnwys y bobl yma y Cymru sydd yn byw yn Lloegr. Os ydy ddim categori, tos yna'i gyfrifiad ar enghraifft, dwi'n meddwl bod nhw yn byw yn Lloegr yn cael nodi, nodi bod nhw'n Gymru. Nawr sena, dwi'n dwi, dwi ddim yn meddwl, falle yn ddiannau nhw, dwi'n ddim dweud hynna heb, heb, heb bydych chi'n mewn i'r peth. Ond beth bynnag, mae Seymour Brooks yn dweud, er ei bod yn meddu ar nodweddion ethnig lle a frifol, ond wybod ei bod yn grŵp anseisnig, un aniaeth ddiol, Gymraeg Seisnig, a brydedd diasporig, ni chai'r Cymru yn Lloegr ei cydnabod fel grŵp. Enghraifft glir o anghyfiawnder epistemau ddiw hon, sef anghyfiawnder sy'n deillio o'r modd y mae gwybodaeth yn disgrifio o'r byd. Mae'r Cymru yn perthyn i gategori anghydnabyddedig. Mae natur gwybodaeth Seisnig yn peri nad yw'r Cymru yn bresennol mewn categoriau aml diwylliannol yn Lloegr. Ac felly maent yn absennol, yn absennolder, mewn reality hefyd, yn peidio bod ol i'n dde. Mae'n ma, 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 ma gyflwr anodd i ddew yn ofod, dwi'n, dwi'n dychmygu. Um, a dwi'n meddwl bod yna dystioleth ddigonol yn llythyrau goron nhw ywen o pam o'r anodd ydy, ydy hyd ydy gwir. Achos mae'n ma dod o draws bob math o Gymru sydd yn trio gwadu bod nhw'n Gymru, <laughs> mae'n enghreifftu am yn hyn. Um, uh, pobl sydd yn, yn, ddim, ddim yn darogan yn dair i aeth Gymraeg a ddim eisiau cydnabod bod nhw'n, bod nhw'n i siarad i yn, yn, yn gwneud dim dyd â hi. Hi dawtid not, meddwl fo, am rhyw Mr. Owen, mae'n gyfer bod yn Walton, but in a hundred years it would be quite lost. A, 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 man, 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 man cael yr argyff yna ddi wrth Gymru dro ar ôl tro um, sydd yn beth di galon iawn iawn ydy ddi gwir. Wel, i orffen dwi, dwi um, mynd i ddangos sleid o Lundain llef, sef un o'r lleoliadau oedd yn bwysig iddo, dwi wedi dweud bod y ballen yn bellau, nid bod o eisiau bod yn saes, fyddai llawer iawn o'r Cymru yna dwi wedi cyfeirio at unrhyw fan e, ond achos bod o O ran pellter, o ran, o ran amgylchiadau bydol y falle yn, yn teimlo y bwlch rhwng fo y Chymru. Ond be ymsefydlodd yn, Llinde, yn Northolt am ddwy flynedd ac yn Northolt o fewn cyrraedd agos i Lundain. Um, felly, yn ystod y cyfnod yna, dyna ni'n cael teimlad o byd i diaryddiaeth Gymreig Llundain mewn gwirionedd. Um, mae rhai, rhai o'r llefydd yma wedi mapio yn dangos lle oedd y Cymru yn ymgynnu lle, lle oedd yn bwysig i'r Cymru. Um, yn Ninas Lindan yn y Brif Ninas y Brydeinig um, a ddechwch chi yn y ddynaw, ynghanol y ddynawfed ganrif. Um, Mae nhw'n cynnwys llefydd sydd yn gartrefi i'r bonedd. Diwg Street oedd cartref Owen Meirig oedd yn nofwr i Lewis Morris ar un adeg a, a um, un y, y, y cystodd gronwy Owen o fo hefyd i ofyn am nawdd. Um, Wedyn oedd gynnwch chi Dover Street cartref William Vaughan yn Llindan, corsogedol yn un o gogledd, ond yn Llundain o ganddo fo gartre hefyd, fel, fel byddai gan y bonedd. Um, mae nad ydym bach am hyeth yn gwneud â chartref i arll pywys, noddwr pwysig arall i Lewis Morris, a'i yn baclu sgwer meifer, meddai um, goronwy o wen, mae'n un llethu'r neu yn South Audley, Westminster Street. 
um, di, di bi bach an sicrwydd am am hynny'n dangos um, ffordd na ddim goron nhw yn ddim wedi, ddim wedi ymdod un llwyd a ddim, ddim yn gwybod yn iawn lle mae pobl yn byw yn enwedig y bonnet y bosib yn dda pobl, y pobl fwyaf uh, blaenllaw uh, yn gymdeithasol. Um, mae'r temple yn cael ei, ei, ei grybwyll hefyd yn y gadeit yn y canol yma ne. Um, fano oedd uh, Dr Samuel Nicholas, Nichols mae'n ddrwg yn ei, um, uh, sef y ficer yn Northolt, oedd goron nhw yn gyrraedd oedd ei tanodd o felly, fan oedd o'n gweithio fel meister y deml, lle mae hwnna'n lleoliad sy'n cael, cael sylw. A wedyn mae'r lleoliadau y cymrodorion y gymdeithas, ond nes o'n ond ni a, a, a ffurfiwyd gan Lewis a, a Richard Morris ym 1751 yn Llundain. Um, lleoliadau pwysig iddyn nhw, wel, maen nhw'n yn chwantu'r Navy Office yn ei sôn ni'n sawl gweith, sef gweithle uh, Richard Morris, uh, o fis mawrth 1748 gyfer y benodi yn, yn glerc yno. Um, ma, hefyd yn yr un lleoliad oedd y, y fathfa brenhinol um, ac oedd William Parry ysgrifennydd cyntaf cymrodorion yn gweithio yma nhw. Um, wedi mae gen ni, yr half moon yn cheap site hef man cyfarfod e, e, y cymrodorion. Dwi'n chi'n gallu gweld y lapel ond gwelwch chi y gair cheap side yma'n ei half moon sy'n cuddio dan ma'n ei ddymol. Felly fan oedden nhw'n cyfarfod ar nos berchen, berchen mi yw'n ddymol yn, 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 yn fisol, felly fan oedden i cyfarfod nhw a ma'n ei, ma'n ei um, darlunio o, o'r cyfarodau yma ma'n ei oddi ei un o hwn. Felly ddyn ni'n clywed am sgwrs mewn cyfarfod rhwng rhai o'r, o'r bobl yn, yn ymwneud ag o'r onw i'w wen. Um, a wedyn ddyn ni'n sôn am uh, gartrefi rhai o'r lodau Love Lane yn gartre i rhywun o Sir Gerfyrddin, John Davies, o'n un o'r cymrodorion. A wedyn John Thomas yn byw yn Hafi Cot y Strand, oedd yntau yn, yn, yn gymrodor erbyn y chweudau. Felly ddim, ddim yn rhaid gwrth gronw i'w yn, yn Llundain y bosib. Um, ac un arall sy'n ei tynnu sylw ato fo yn ddiddorol ydy um, y printiwr William Owen oedd yn byw yn Temple Bar, o'n eto yn agos i'r canol. Um, a gronw i'w yn tuag at ddi wedi gyfnod yn Llundain a fel oedd o'n paratoi yn byd o, yn ceisio cael coi fi i, I barddoniaeth ac yn gwneud hynny ddim bach ar ei liw tu hi yn heb o'r mod o help gan y marysiad achos o'r pethau ddim yn dda iawn rhwng ddim nhw erbyn hynny. Dipyn o, o, o anghyd weld a, a ffrio dydd i gwir yn eich agored efo Lewis yn arbennig, Lewis Morris. Felly oedd goron fi yn trio ffyn dweud ffordd i hi yn ei ddau i, I, I fwrw ymlaen ar gwaith yma. Er bod o wir yn ymbil yn, yn, yn am gymorth gan Richard Morris oedd yn brofiadol iawn yn y maes coi fi. Um, felly, oedd o'n dod i adnabod pobl oedd yn gallu gwneud gwahanol fathau o, 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 o waith defnyddiol, felly, yn Llundain, nid noddwyr yn unig, ond pobl felly yn medru cyhoeddi waith o, um, i helpu fo i, 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 I wneud arian, allan, o, o, I, I gerddi, um, yr hyn dod o ddim dillwyd o'i wneud yn ystod i, I oes, felly. Felly, dyna ni, um, o'n i'n meddwl bod yna un dyfyniad bach i ddod oes, dyma ni ar y top, pan ni'n gyrhaeddodd y gyntaf. Um, a thoi aros at Andrew, Andrew Jones, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl, meddwl mynd i'n cofio. O ie, um, yn cheaps, oh, yeah, yn cheaps side yn rhywle, oedd o'n mynd i'n bod hwnna'n cuddio dan y, dan y lapel yma hefyd, ddim, ddim i weld. Ond aelod o'r cymrodorion, Andrew Jones, a thoi aros efo pan gyrhaeddodd y gyntaf. A dyma mae'n sgwennu llythyr ar ôl cyrraedd. Lle mae'ch bardd yn y dref o'r diwedd, ac yn disgwyl yr awen ar ei ôl gyda'r fen nesaf y ddeol o nerpwl. <laughs> Mae'n chi ddelwedd. Um, ddoniol a, 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 a hyfryd iawn. Felly, nawr ni, gan ni'n iach a Llundain, a dyma i orffen sleid yn dangos yr holl leoliadau mae'n cyfeirio atyn nhw. Llawer iawn o honni nhw yng Nghymru, a llai ddiad fod chi'n gweld. Ond man eraid tramor, fedra i dynnu sylw atyn nhw'n rysiog iawn. Oedd na ddiddordeb uh, yn y sgwrs yma mewn cae ffasiaeth, achos un o gyfeillion neu y gydnabod y uh, goron nhw iawn oedd y capten Thomas Foulkes uh, a mae'n sôn am Thomas Oaks yn mynd i gini a'r heswm oedd o mynd yna oedd i un ôl ceidweision ac oedd o wedi yn y lledo yn wrthgwrs uh, draw I, I, I America. Ac yn ddiweddarach pan ymddiddodd goron nhw yw yn I, I, I America, i Virginia, fel thôn berchennog y plan hygfa a gwrdd gan ddyfyntau i geidweision hefyd. Felly dyna ddiwedd, dipyn bach yn dywyll i'r, I'r stori mewn gwirionedd um, I, I orffen. Ond dyna ni, dyna ni wedi gweld map o'r byd a, a sut... Uh, Mae'r deyr y ddiethau i gyd mor amrywiol yn, yn, ar, ar raddfa bach a graddfa eang. Um, ac y byddai bod chi wedi mwynhau y sgwrs. Diolch yn fawr iawn am eich gwndawiad.
o diolch o galon ffion, oedd hwnna'n hynod o ddifyr um, a chi wedi rhoi'r crybwyll ar ochr dywyll falle allwn ni sôn â hwnna achub i bach yn hwyrach yn, 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 ar ôl hanna diwyth a falle mynd ar ôl hynny a chorwys mae hwnna'n fater perthnasol iawn ni'n hoes ni gyda cyn mynd rydw i wedi codi enwedig yn ystod y flwyddyn y ddwy ddwetha. Um, mae cwestiwn diolch yn fynd wrth manon uh, credu yn James. Um, Gofyn, oedd ffydd ac offeriadaeth goronwy owen uh, yn, 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 yn bwysig iddo fe, fel yn amlwg yn ei waith, neu modd i gael cyflog oedd gwasanaethu fel offeiriad, fel curad? Oh, mae'n gwestiwn da. Yn ydyd, dwi, um, dwi'n cymryd bod o yn um, y meddu ar, ar y lefel o fynol o ffydd. <laughs> um, Mae'n y lawer o gyfeiriadau at y clerigwyr a pa fath o fywyd maen nhw'n gael, efo parau maen nhw'n cyd dynnu, efo parau ddod ddim maen nhw'n cyd dynnu, um, a, a, a llawer o gyfeiriadau at y gwaith maen nhw'n gyrraedd wneud fel curad, um, mm. sy'n eithaf diddorol, um, maen nhw'n amlwg uh, uh, oedd o'n gwrdd o'n sgwennu pregethau, um, ond fi sgwennodd o lawer pan oedd o'n donning, sy'n ymwneud pan oedd o'n ni wolt, sy'n oedd o'n ail defnyddio nhw, oedd o'n deud hynny, a maen nhw'n ein cyfeiriad eithaf ddi fi allan deud o... Um, Mae'n rhagethau donning tynnu i bron o dod i ben rwy'n llyd i'n mynd ar ysgwennu'r un newydd. Dyna'n dyna oedd reality bywyd iddo. A hefyd ydw i'n meddwl Waltz yn... Oedd yn cael bywyd reit galed, fel mae'n perchydwyr peth, oedd yn gorfod mynd allan i, I ymweld a chleifion. A gan bod un ardal lleoedd Catholigiaeth yn greu iawn, a proses daneth a Catholigiaeth yn, yn mynd yn ben ben a'i gilydd, um, oedd o'n ffeindio... Bod nhw... Uh, o'n y lawer, o'n y gyfnod, pan oedd y lawer o farwyl eithau, ac oedd o'n gorfod gwneud ymdrech arbennig i, I guro'r catholigion at y, y, y cleifion cyn iddyn nhw farw, neu fydd y catholigion wedi rhoi y, y defodau olaf yn nhw, ac oedd nhw ddim fel protestant, protestant oedd o'n ddim am adael i hynny ddigwydd, felly. Felly oedd, oedd o'n cynnal y ffydd protestanaidd, protestanaidd yn erbyn catholigiaeth yma, felly fe'n ewch chi da dwi'n cymryd bod o'n, bod o'n, bod o'n, bod o'n credu yn yr hyn oedd o'n, o'n ei wneud, felly. Um, yeah. Of course, oedd o hefyd yn cwyno dod o ddim yn cael digon o dal, ac oedd o'n mynd o leil ein chwilio am well tal ac yn gobeithio cael gwell tal, ond mae'n yn digon teg, dwi'n meddwl. Mm. <laughs> ni, ni, ni ddarfara, ni'n ei gyda ddiwd un. Mae'n gorfod cael, mae'n gorfod cael yr, yr, yr elfen, elfen botero, er mwyn goroesi, yn enwedig ar ôl ddod o briodi a chael teulu. Sure, um, sure. Mae'n gwahaniaeth hefyd, dwi'n meddwl. Ia, diolch. Mae sylw arall gan, um, gan Dr. Cynfael Lake. Uh, Sylw difyr am brinder y cyfeiriadau at fôn erbyn cyfnod Northolt, ond beth am dystiolaeth y cerfi. Ond na, rhywbeth gwahanol yn... Cwestiwn da, ac yn fel i a dwi ddim diadrach ar y cerfi yn, yn amserydol, nag mae'n unrhyw ddymter o gwbl dydy gwir. Um, of course, mae'n ma y cerfi hyd eithys yn dois y cywydd um, hiraeth am fôn. Um, Ddwch chi'n fwy am y bydol na fi o ddyddiad hwnnw. Um, Dwi'n meddwl bod... Sy'n i'n meddwl, sy'n i'n meddwl, sy'n angen i mi edrych ar hynny eto, achos mae hwnna'n bwynt da iawn iawn. Mm. Um, y cwestiwn ydy, o, ydy o'n sgwennu, ydy o'n sgwennu cerddi achos bod o'n trio sgwennu am yr hyn mae ymwyr eisiau wedi eisiau glywed, neu ydy o agos felly fy sydd o'n sgwennu cerddi i'r eithlys am fod ym Richard eisiau o'r clywed hyn ni. Um, mm. a, 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 oedd, oedd ganddyn nhw ddol anwad yn ei wrth cywydd y bad coch. O, oedd Lewis Morris eisiau ddod gael gwared, rhan i'r cywydd yna'n ddau, gael gwared o'r, o'r um, beth yna sef o'r bad coch oedd, oedd wedi bod yn sbardu ni fod olaeth y cywydd a, a, a thori yw'n rhydd oedd wrth yr, yr ardal yr adran am fôn, achos dyna oedd Lewis Morris yn meddwl oedd yn werthfawr yma hyn. Oedd oedd yn misio rhoi'r cydestyn um, cymdeithasegol neu er, 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 cymdeithasol i'r, i'r, cyn, i'r cywydd felly. Um, dwi'n meddwl bod, dwi'n meddwl yn Llundyn, yn osgwennu cywydd, mae pethau fyddai cywydd y, y, y daflod, neu'r bod yn dweud lleoedd yn dychmygu hyn yn y, yn y stafell, mae'n uchel i fyny yn, yn, yr, yn y ddinas. Um, mm. Ia, sy'n hoffi gael sgwrs efo chi am hynna cyn meddwl. Ia, yeah, <laughs> well, 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 modd yr o hanna diwyth, a ni'n meddwl chi bod am, am, am yr hiraeth am, am fôn. Um, Mae gen i'r rhan o'r testun o'n mlaen i fyny nawr. A mae'n, mae'n cyfeirio gyda, gyda termau, gyda cyfeiriadau ysgrithurol, dwi'neddol, ah. uh, hyfrydwch pob rhyw frodi'r golidog ac ail eden dy sut neu baradwys hen. A mae'n, mae'n ddiddorol clywed, clywed cyfeiriad ail eden, mm. paradwys hen, fynach chi'n y cyfeiriadau 
diwinyddol ysgrifurol nendo trwodd. Os yna dystioliaeth yn y llythyrau, a chyfer mwy o gysylltiad rhwng y ffydd, ffydd yr eglwys i ffydd personol e, a'r syniad ma o hiraethu, neu chyfer mae'r themau wedi gwrthrwn am gathweisiaeth. Themau'r Beibl am Exodus, am Beithiwed, am Rydhad, am alltidiaeth trwy'r geithglyd a'r ar cyfnod yeah. yna chi fod oedd yn yeah. wedi gadael môn fel dyn ifanc a ddim wedi mynd ôl rhyw lawer chi fod yeah, mai ma o bellter a hiraethu. Mm, no, wel, pwynt da arall. Yeah. Um, um, Dwi'n meddwl bod yna ddefnydd o'r, o'r gair caethiwo. Um, bod, 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 Dwi'n meddwl falle bod yn ti fel bod, bod y, y barddoniaeth yn gallu bod yn gaeth iwed, y gynghanedd yn gallu bod yn gaeth iwed, bod yna gyfriaethau mm, felly. Mm, um, yeah, dwi, dwi'n fedd oedd yn meddwl yn ambell yn, yn syth, just fel na. Um, well, falle bydd 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 o fewn yr er, gan ymdawyr, yeah. er, gan, gan i weld, ond dwi am ddiolch i chi, na bydd cyfle ar y diwedd i, I ddiolch yn ffurfiol i chi ffio, ond mae'n bod yn anerchiad hynod hynod i fi, yn diolch. Yn dilyn anerchiad hynod iddorol ffio, yn un symud nawr ar gyflwyniad Gerald Morgan, a mae'n bleser mawr i gael cyflwyno Gerald i chi. Ar ôl ystudio'r Saesneg ym Mhrifysgol Cae Grawnt, ac yna Asidaethau Celtaidd yn Rhydychen, Mae Gerald wedi gwasanaethu Cymru gydol ei oes fel athro, prif athro a darlithydd prifysgol. Edrych chi heddi ar wefan y cyngor llyfrau a sylwi cymaint o gyfrolau sy'n dwi'n ei enw, y maes hanes yn bennau ac yn ymddangos yn y ddwy iaith gan gynnwys teitle fel Helyntion y Cardi, y sgrifau ar hanes Ceredigion, ar drywydd Dewi Sant, The Brief History of Wales, Ceredigion, a wealth of history, Dinevur, a phoenix in Wales, ac yn fwya diweddar y gair olaf, penod coll yn hanes y Gymraeg, cyfrol sydd i'w chyhoeddi fis mawrth nesaf. Ond, diolch byth, fydd i'n rhaid i chi aros dim mwy i'w glywed wrth ni groesawu nawr i sôn wrth ni am Edward Richard a Ieuan Fardd. Croeso mawr i chi, Gerald, ni'n edrych mae'n ei glywed yr hyn sy'n gyda chi weir wrthon ni. Diolch yn fawr, a diolch am y gohoddiad ac am y mynedd angharad wrth, wrth roi trefn ar nai gystaf y cyfedra hi. Edward Richard a Ieuan Fardd. Dau Gymro, dau Gardi, dau Fardd o'r un fro, dau Henlanc, a ddau yn hyddysg mewn groi galladyn, un yn athro a'r llall yn ddisgybl. Roedd Edward Richard yn medru cyfarchiau yn fel My dear firstborn and the beginning of my strength. Felly, on i ddylai fod llawer yn gyffredin rhwng Edward Richard a ieu yn fardd. Ond na, yn y bôn, roedd gwahaniaeth e mawr yn ddynt. Ar amlyca, ar mwy adnabyddus o'r nedwyddi yn hynny, oedd bod un ohonyn nhw yn alcoholig a llall ddim. Y gwahaniaeth pwysica oedd yn ei chelgais. Dewis Edward Richard oedd bod yn athro llwyddiannus mewn ysgol llwyddiannus. Mae'n wir iddo farddoni, ond peth wrth law oedd hynny iddo. Mae'n wir iddo lythyr un ffraith a dysgedig gyda Lewis Morris ac eraill mewn Saesneg gan fychanu i afel ei hun ar y Gymraeg. Ac er gweitha barn Osborne Thomas, anodd gen i gredu mae'r Gymraeg oedd cyfrwng dysgu Edward Richard yn ei ysgol. I brif nod, oedd creu ysgol rhymadeg, ysgol y clasiron, a bod yn athro effeithiol mewn groi galladyn. Canolbwyntiodd ar y nod honno a llwyddodd. Gan hynny, chwaraeodd ran fechan ond pwysig yn hanes yr eglwys Gymraeg, oherwydd daeth nifer o fyfyrwyr y Strad Meirig i wasanaethu reglwys Anglicanaidd yng Nghymru fel y ffeiriaid. <coughs> Nid y Strad Meirig oedd yr unig ysgol yng Nghymru, oedd bod, roedd ysgolion rhymadeg bach wedi goroesu o harri rwythed ymlaen. Bychain iawn oedd yr ein, ac ar gyfer bechgyn yn unig, fel oedd y Strad Meirig. 
trwy byr arall i, gys- I gael addysg o allai fod yn safon dipyn yn uwch, oedd yr Academiau ymneilltiol. Problem fwy afrif yr heini oedd eu tueddi i fod yn fandia un dyn, yn symud o le i le, ac yn darfod gyda marwolaeth yr athro, oedd cyfyrddyn ysgwrs yn eithriad. Fe asa hynny yn dyned wedi bod bosibl i ystryd Meirig ar y cychwyn, ond trwy lwc, roedd Thomas of Oliver o ffeiriad o Gymro Alltid, nad yw ei enw ddim yn y bywgraffau adur, wedi rhoi tiroedd i wazoli ysgol i'w sefydlu yn lledrod ei enedigaeth nepell o ystrod Meirig. <coughs> Sefydlwyd yn ddeir ei adoles felly i weinyddu'r cyfan, a phenodwyd Edward Richard, oedd eisoes wedi cychwyn yn ystrod Meirig, yn brifathro'r lledrod hefyd. Ond yn fian, hyd y gwyddwn, fe ddaeth y ddwy ysgol yn un, ac yn ei bu sôn mwyach am ledrod. Canlyniad y cyfan, oedd bod cyflog sefydlog i'r, I'r prifathro, ac yn ddibydd arach, roes Edward Richard i hun y chwaneg o diroedd i'r ymddiriadoleth. Ymhlith ymddiriadolwyr ystryd Meirig, oedd ei lodau o deuluoedd blein ar gogledd Ceredigion, pwyliaid nanteos, llwydiaid ffos y bleiddiaid, fychaniaid trafsgoed yn ei plis. Roedd Edward Richard yn mwynhau cymdeithas y boneddigion hyn a'r ysgol ar ei helw herwydd hynny. Yr ymddiriadolwyr oedd yn gyfrifol am incwm yr ysgol a'r penodiadau. Bellach roedd ysgol ystryd Meirig a seiliad digon cadarn i fedru parhau wedi marwolaeth Edward Richard ei hun. Pan ddigwyddodd hynny ym mlwyddyn y tair caib, roedd modd penodi prifathro newydd, cyn ddisgybl, sef John Williams, mab gof swydd ffynon, ddaeth yn adnabyddus dan ei lis enw yr hen sar. Ei bu hwnnw brifathro ystrad Meirig am bedair deg ac un o flynyddoedd, a dyna efallai o eis aer yr ysgol, bydd rhaid adeiladu lle ychwanegol, ac er i goleg dewi sant, Llanbedr, gymryd tipyn o, o'r gyfrifoldeb am baratoi y ffeiriau i'r eglwys ar ôl un o eistau saith, dalau ystryd Meirig i fyw hyd gan olyr y geinfed ganrif. Pan ddaeth nifer o ddarp ar y ffeiriau dyna wedi diwedd yr ail rhyfel byd, a hynny mewn pryd i fwynhau geia sobor uh, i nawr uh, naw pedwar saith. Daeth y diwedd yn un naw saes pedwar. Ni ddylwn anghofio'r rhywbeth arall a sicrhaodd llwyddiant y strod Meirig. Roedd Edward Richard wedi creu llyfrgell arbennig i'r ysgol. Llyfrgell y cafwyd ystudiaeth werllaw'r ohoni gan William Howells. Er na wyddwn beth yn union oedd gynnwys y llyfrgell, roedd yn sylweddol a'r pynciau yn amrywiol, y cyfan yn ei adeilad ei hun, Peth na wn i amdano mewn unrhyw ysgol arall yn y wlad. Beth oedd canlyniad hyn oll? Fel un canlyniad, oedd sicrhau cyflenwad o Gymru Cymraeg, oedd modd i derbyn yn y ffeiriaid yn yr eglwys Anglicanaidd yng Nghymru ar tu hwnt. Sydd athro oedd Edward Richard, anodd gwybod wrth gwrs, does dim byd mwy diflanedig na llwyddiant athro. Ond gwyddwn o'i lythyrau i gerddi a chynnwys am rhywiol i, ly- I lyfrgell ei fod yn ddyn o ddiwylliant eang, gymaint felly nes i rai i ame o fod yn undodwr. Yr unig deyrn gedydd o y gawn gan gyndysgybl yw cwpledau o farnad Dafydd Ionawr iddo. Rhaid cyfaddau nad oedd Dafydd Ionawr yn fardd o athrylus, ond dywed am ei gynathro fe wyddai a fi o ddys Mae'n ddrwg ennyn. Be wyddai fi o addysg hôr barthau a dyfnderau disg. Ac eto, gai Gymru gladdu glod ei hoenus athro hynod. Ar yr un pryd, rhaid cofio bod Edward Richard wedi cyfaddau wrth Lewis Morris nad oedd yn gwybod enwau i ddisgyblion. Peth o'r ystyrir yn wendid mewn athro heddiw. Ond creda fod i lwyddiant dros ddeng mlynedd yr ugain yn digon i brofi ei effeithiolrwydd fel athro. Wrth gloriannu gwaith y strad Meirig, 
Rhaid i ni gofio bod paratoi ar gyfer gwaith y ffeiriad yn faes gwahanol iawn iawn i bethu i heddiw. Rhaid cofio hefyd mor sâl oedd yr amodau yn y Lloegr gyfoes, gan bod safonau addysg rydychyn a chargrant yn ddiffygio mewn llawer ffordd. Araf oedd yr awdurdod e eglwysig a'r prifysgolion i sylweddoli bod llwyddiant cynyddol ymwneud tuell yn dangos bod angen i'w safonau newid er gwell. Felly, o fewn cyfyngiadau'r cyfnod, roedd gwaith oes Edward Richard yn gyfraniad pwysig i'r eglwys Gymraeg yn ail hanner y ddynaf y ganrif. Wrth ochr Edward Richard, roedd iau yn fardd fel petai'n Cymru ar chwaf. Roedd yn eichel geisiol fel bardd, ond ni fedrai godi i safon gyronwy oen ar ei ore, heb law yn yr ynglynion i lys i fy'r hael. Roedd yn eichel geisiol fel ysgol haid, ond byddai dim byd gwell gen i na heleithu ar un weddau i gampwaith some specimens of the poetry of the ancient Welsh bards. A thrafod i gyfraniad posibl er yn ddi enw i gyfrolo dido rhys jones o'r blaenau gwrch hestion byrdd Cymru, ond nid dyna'n maes ni heddiw yn fanno. Yn wir, rhaid cydnabod bod gan ieuan alluoedd a greddfau ysgolhaig mawr. Roedd yn medru gweithio yn ddygyn a chanol bwyntio yn effeithio. Di allai natur yr hen law ysgrifau gystal ac ysgolheigion gorau Lloegr. Gwyddau bod yr iaith yn newid, gwyddau bod iaith yn newid, pob iaith, ac yr oedd yn barod i gydnabod pan oedd geiriau a chystrawenau'n amhosibl i'w deall. Cadwodd yn rhydd o broblemau o'r graff Edward Llwyd, bron yn gyfan gwbl, ac er i fod yn y falus iawn i farn am mcfrsion a'i osian wrth sgrifennu mewn Saesneg, roedd yn fwy berniadol yn Gymraeg. Trydydd i chael gais i eian, oedd sicrhau diwygiadau yn yr eglwys Gymraeg. Obsesiwn yn wir oedd yr uchel gais hwn, fel na fedrau ddiall, nad oedd modd yn y byd i gael unrhyw ddiwygiad. Roedd dau ffactor yn golygu nad oedd gobaith rhwydo. Y cyntaf oedd i gymeriad ei hun fel curad clawd ac alcoholig. Gwyddau pawb am ei wendid. Mewn ar gyfwng, roedd wedi ymrestru fel milwr cyffredin yn hynny yn y fyddyn, a deg arall mae'n debyg iddo geisio lladd i hun. Yr ail ffactor oedd bod yr eglwys Anglicanaidd yn llwyr ddar ystyngedig i goron â senedd Lloegr. Roedd cyfres hir o ddigwyddiadau a phersonol ieithau wedi sicrhau hynny, Harry Rhysfed a Thomas Cromwell, Edward y Chweched ac Elizabeth, Tholineb James a'r ail a'r chwyldro gogoneddus bondig rybwys, wedi creu eglwys oedd yn was ifydd, heb unrhyw rym nac awydd i ddiwygio ei chyflwr. Hyd yn oed yn rygeinfed ganrif roedd y Senedd a Margaret Thatcher hefyd yn awyddus i gadw ffrwyn dyn hyd y gellid ar eglwys Lloegr. Pa obaith felly i ieuan fardd curad plwyfi niferus, sicrhau unrhyw fath o ddiwygiad. Dyna ŵyr i fod yn hiawdl am yr angen am ddiwygiad. I waith mawr ar y pwnc yw i dreithawd the grievances of the principality in the church, of Wales in the church, considered and laid open in three essential articles. Sy'n fwy adnabyddus i ysgol heigion fel treithawd ar esgib a'i ngl, nas ar graffwyd byth. Gellid crynhoi berniadaethau ieuan fel hyn, bod yn sgobion Cymru yn Saeson, ei bod wedi penodi am resymau gwleidyddol, a'i bod yn fyderelwar i swyddi. Bod yr esgib a'i ngl hyn yn dymuno gweld trank y Gymraeg, ei bod nhw a noddwyr di Gymraeg eraill yn penodi Saeson. Bod yr eglwysi yng Nghymru yn hynod y dlawg, am fod llawer o dresu yn mynd i bocedu Lleigwyr. 
bod esgobti ddewi wedi colli y brintiau ar esgobaeth, arch esgobaeth, er gweithaf ymdrechion glew gerallt Gymro. Ond os oedd gerallt wedi methu, pa o baeth oedd gan, gyr, gan girad clawd yn erbyn grym o Wladwriaeth Brydeinig. Rhaid aros i ddi nawr dau ddim i gael anabyniaeth i'r eglwys fechan Gymreig. Anodd derbyn cyhuddiadau am bod yr esgubeingl yn cymryd y swyddi Cymreig er mwyn bidr er, i bydd tymhorol ei hunain. Esgubeithau Cymru oedd y clota yn y, wla, yn y ddwy lad. Gwyr wendyd y sefyllfa oedd bod esgubeithau Cymru yn gan gyntaf ar y grisiau i esgubeithau gwell yn lloegr, gan gynnwys ar chysgobaeth cargain tu hun. Roedd llywodraeth y dydd yn defnyddio y swyddi esgobol i benodi cefnogwyr i fydd i eistedd a phleidleisio yn hir ar lwyddi. Roedd y cyhuddiad am dlodi'r bywyleithau yng Nghymru yn llygad i le, esgwrs. Ac i'r raddau sylweddol, roedd hynny oherwydd bod llawer o'r plwyfi wedi colli'r degwm oedd yn ddyledus iddynt am ei bod yn eiddo i berchnogion lleig. Roedd y perchnogaeth, digon o dre, os, roedd pe, perchnogaeth, mae'n rhyw cen i, roedd perchnogaeth digon o dresu'n y degwm yn sicrhau bywyd bras i ambell i deulu <laughs> bon heddig, am gan rifoedd. Yn wir, roedd yr Asmus Saunders wedi dangos gwirionedd cyhuddiadau ei yn deugyn mlynedd yn gynharach, a hynny gyda thystioleth am fanylach nac a gynigiodd i ei yn, ac mewn iaith mwy cymedrol. Doedd iaith i ei yn ddim yn gymedrol, yn wedig wrth iddo sgrifennu i cyflwyniad Gymraeg ar gyfer i treisawd. Roedd yr esgobion meddai yn estroniaid gormesol ac yn ymhyrddu yn esgobion arnom er mwyn bidr elw, sy'n heiri bod mae ein lles i'w colli iaith sy'n hynafiaid a dyfod yn saeson cynhwynawl. Rhaid, meddai ieuan, dwi'n syfu ar fawr hydyr brenin ar Parliament i yrru'r gormesiaid presennol allan o'n glad. Am o baeth. Eto, meddai ieuan. Nid ydym ni'r Cymru yn cael ond yn llwyr gam ym mhob wedd a dillt gan yr esgubeingl, ac o'n i ddaw rhyw atal ar ei rhwysg bresennol yn iach am wybodaeth pyr grefydd yng Nghymru. Nid oes yr awron ond y ffeiriaid anwybodaeth o'r iaith yn, yn perchnogi yr lleoedd gorau ym mhob esgobaeth, pan y mae Cymru cynhenid yn gweini ar nint am philoreg. Nid yw'r gwerin o syniaeth na, yn derbyn nag adeiladau nag addysg, na'r clawd elus hynny, na'r cartawd oddi wrth y fath o'r mesiaid. Ond y mae y llafurwyr yn talu i digymau yr un modd a phedbau genym iawn a thraw. Rhaid cydnabod bod Saesneg Ieuan yn llai ei safol na'r, na'r rhagau'r Gymraeg, ond roedd y cyhuddiad yr un fath a'r cyfan mewn traethawd oedd i fod ar gyfer ar chysgod cargaint ei hun. Does dim syndo bod Richard Morris ac eraill wedi deud wrth y fod na allai ac ni ddylai gohoeddi'r fath drys. Rwy'n am awgrymu bod teimladau ieuan yn drech na'i reddfe fel ysgol haig. Gwaith gymhedrol a doeth yw some, some specimens of the poetry of the ancient Welsh bards yn mewn iaith gynhwysfawr ond yn drefnus. Mae'r gyfrol mewn tair iaith oherwydd awydd ieuan i anach tri math o'r andawyr, y Cymru Cymraeg a hynny mewn Cymraeg coeth, y Saeson Diwylliedig mewn Saesneg digon coeth, a marchnad Europeaidd y oedd yn fyddai'n hapus i ddarllen Lladin. Ond dylan gyda bod hefyd, Na fyddai'r gwaith wedi gweld goled dydd heb law i'r saith Danes Barrington i gyhoeddi. Mae treithawd yr esgubeingl yn fler wrth ochr camp waith iaia. Y pen draw fi i'r treithawd aros mewn llafysgrif. Pam? Roedd y Cymrydorion gyda chefnogaeth nifer o Gymru amlwg wedi mynd ar achos o flaen a Court of Arches, i geisio dileu penodiad Thomas Bowles, saith ronc, yn rheithor trefdraeth môn, plwyf uniaeth Gymraeg. 
roedd hynny a barnu gyfeillion fel petai wedi perswadio ei ieuan na roedd pwrpas bellach i'r treisawd fel yr oedd. Serch hynny, ni sawos yn un saith saith dau a'r achos yn erbyn bowls heb gyrraedd y llys eto, cyhoeddodd ieuan i ger Saesneg hir the love of our country. Yn y Gymru gyfoes meddai, thy sheep for want of shepherds go astray and grievous wolves upon the mountains prey. Yn y rhagair i'r gerdd, meddai ieuan, the British language and poetry will flourish as long as we have the word of God in our mother tongue, which in spite of anti-Welsh prelates and their illegal attempts to introduce persons unacquainted with our language into our churches, will I hope continue till time is no more. Ieu ni hun a fathodd yr ymadrodd werthawr yna Anglo-Welsh. Yn 1773, cyhoeddodd ieu yn lybyr mwy a swmpus dwy gyfrol o bregethau Cymraeg, ond ger a rhagair Saesneg yn cyflwyno'r gwaith i Sorkin Williams Wynn. Mae'n ymosod yn ffyrnig ar ei gyd o feiriaid. Tis pity they should not do something beside eating and drinking. Mm. To convince the world that they are ministers of the gospel. Rhoddai i lach ar esgobion wrth gwrs ac ar foneddigion Cymru am ei hesgelistod o'r Gymraeg. Wrth edrych yn ôl felly, methiant llwyr fi ymdrechion ieuan drian i ddylanwad i dim ar yr eglwys. I llwyddiant mawr i fywyd, oedd nid i yrfa o ffeiriadol, ond i ysgol heigdod. Hoffwn gredu mae ergyd olaf ieuan yn ei ymgyrch, oedd y triawd y englynion i diddewi nas ffinwyd gynta cyn gwaith yn eirin Lewis. Nath i hargy, a dwi wedi ar wedi argraffu yn felly fi'r bach i am ieuan, dyma nhw. Ti ddewi hefri, hefraint, y mynyw na myna rhoi chelfraint, heb gafell, heb gwfaint, ei efaith, y sywaith, heb saint. Haid o atheiriaid a'i ceg yn seinio gwasaneth yn Saesneg. Gwain gwlad o'r brag ar breg a'i cael o fewn y coleg. Iaith Cymru darfi'r dydd, ni chlywaf na'i chlar allai ar leferydd. Iaith estron saeson y sydd, a'i diffaith esgib diffydd. Tri ennis oedd diwedd ieu yn 1788. Heb weld fawr o'i farddoniaeth Gymraeg mewn print, heb weld unrhyw newid amlwg yng nghyflwr yr eglwys, wedi gorfod rhoi gasgliad o law ysgrifau Paul Panton i sicrhau na chwalwyd y cyfan ac i sicrhau pensiwn i'w fam. Roedd i gasgliad o lyfrau yn nwylo edos yr argraffydd o'r mwysig, argraffydd y gyfrolau o bregethau oedd heb gael ei dalu, gallwn dyblo. Y gallwn dybio mae ieuan oedd wedi yfed y tan ysgrifiadau. Bu ieuan farw ar lawr o'r cynhawdrau heb neb yn agos ato, a'i fam oriau wedyn yn ffindio ei gorff o'r. Ond pan fyddai'n meddwl am ieuan, byddaf yn cofio terngedd Saunders Lewis i H.R. Jones, Sylfaenau the Blaid, gan ei arall eiri o rhywfaint. Ef oedd y Piraf o'i genhedlaeth, roedd i gariad at Gymru ar Gymraeg fel lamp dan ei fron. Diolch yn mawr. Wel, diolch y galon, uh, Gerald, chi wedi uh, cffroi lot o, o deimladau dwi'n credu yn, 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 yn y llid fel y gryndawyr yma heno. Uh, rwy'n ein gweud am... Uh, um, Diffig Cymraeg mewn neddi menwyr lle, ond uh, plus a change. Uh, uh, falle bod yr uh, uh, problemau oedd yr eglwys yn ei wynebu, um, oedd y problemau ni'n wynebu fel Cymru o fewn yr eglwys o ran um, tu hybu yr iaith ac am diffyn yr iaith a sicrhau ffyniant yr iaith yn y, yn y dyfodol. Oedd yr un problemau uh, 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 gyda nhw du, uh, sawl 
canrif yn ôl. Felly, um, ti mewn gwybod sy'n yna'n gysur i'n ennau beidio, mae'r uh, mae frwydr yn, yn parhau yn sicr. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am uh, cyfeirio ni at hwnnw. Mae gen i gwestiwn o ran y, y berthynas rhwng ystrad meirig a llambed y ddau wedi um, ffordd o ffeiriad ar gyfer yr eglwys yng Nghymru, oedd na lawer o gysylltiad rhwng, rhwng y ddau, nhw ddim yn bell iawn o'i gilydd yn ddeirydol, neu oedd nhw'n dau sefydliad go wahanol a, ac anibynnol o'i gilydd. Rhaid i rhywun arall at y cwestiwn yna, Ainsley. Wi'n anfodlon iawn mewn troi mewn i'r bedwar y ganfad am seg. Right, o newydd. Wel, dyna ni, felly bydd rhywun yn, yn, yn y sgwrs gawn ni ar ôl hanna diwyth y medru ateb rhywfaint ar hwnna, ond o'n i'n, o'n i'n tybio a oedd gan ystrad Meirig mwy o ddylanwad o ran y Cymru a falle'r Llamber yn fwy Saesnigedd, dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n mwyn gwybod ar ateb, o falle bydd rhywun mas hwnna gyda, gyda rhyw, rhyw gwestiwn o ran hynny. Mae'r gwestiwn yn ofyn un oddi wrth um, Tim yn gofyn, beth oedd agwedd ieuan at y methodistiaid? Oedd casu nebllwyr fyddwn yn ni'n deud. Um, y, y, y peth o'r nad uh, gen ni yw nad oedd gweld y pwynt o'n ni'n trio wneud bod um, llwyddiant yr ymwneud tiwyr, y methodistiaid a'r uh, 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 sectaris um, yn profi gwendid yr eglwys. Gwendi derig lwy stel yn ei ddweud. Ond y broblem oedd y dim modd dywygio'r uh, uh, pethau yna. Nes cael esgobion mwy goleidig fel y cafwyd. O dim rhaid aros i Gymru Cymraeg fod yn esgobion, oedd rhaid aros neu gael hynny, oedd bydd rhaid aros tan un, un o'i saith pimp. Ond um, roedd bobl fel um, Burgess yn... yn yn esgob ar dderchog yn de. A mi'n all lawer iawn i wneud yr hyn oedd yn bosibl o fewn ni afael fel, fel esgob i, I, I wneud pethau'n well yn, um, yn hiddewi. Ond yng nghyfnod ieuan, roedd pethau yn, um, yn, yn wasaith iawn. Mm. Right, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Mae'n ma hynod o ddifyr, ond mae'n rhaid i gyfaddau ddim yn... Yn nhw'n gymeriadwydd yn, yn gyfarwydd iawn i fi, ond yn amlwg, ond yn wynebu heriau, uh, tebyg i'r heriau sy'n wynebu i'r eglwys heddiw. Felly, dwi'n ddiolchgar iawn i chi am, am agor ein llygaid ni at, at rhein. Dwi'n mwyn gwersyll sy'n unrhyw beth arall, um, gwestiwn arall yn y chat. Na, dwi'n mwyn gallu gweld, ond falle bydd pobl eisiau gofyn cwestiwnau i chi wyneb yn wyneb ar ôl hanner diwyth. Falle bydd nhw'n cael cyfle i, I feddwl ychydig mwy am hyn a, a ffurfio rhyw sylw neu, neu gwestiwn yn, yn ei meddyliau nhw. Felly, diolch o galon i chi, um, uh, Gerald, am, am, am y cyflwyniad rhagorol hwnnw. Hynod hynod oedd i fyr, a fi'n siŵr bydd nhw'n i'n mynd ar ôl y ddau gymeriad i ddysgu mwy ac i weld sut fedrwn ni uh, cymhwyso rai o'i o'i, o'i, o'i syniadau, a'i cwestiynau, a'i heriau nhw, a gweld sy'n maen nhw'n berthnasol un, un hoes ni, felly diolch o galon i chi am hynny. Wel, ni wedi cael gwledd unwaith eto yma hyn, ond dwi'n ddiolchgar iawn i'r ddau, i Ffion ac i Gerald, am ein hanerch ni yma hyn. Dwi'n mynd i droi nawr at y parch uh, Lyn Davis, dwi'n mynd i gair o ddiolch i ni i'r ddau ar ein rhan ni o'r. Cyfwyth i bod gyda ni Lyn ma, rhywle? Ma fe? Croeso Lyn, diolch yn fawr iawn i ti. A diolch yn ein sydd, a diolch yn y cyfle i wneud hyn. Mae'n diolch gyntaf i'r ddoi yn ochi am gyfriniadau a dderchog. A dwi'n ofni ddweud bod nhw wedi mynd â fi ar hyd llwybrau hiraethus iawn. Eithyn nhw'n ôl â fi un, har, un ar ddegau a'r cwrs Cymraegle fel a. A chos yn yr oesoedd tywyll hynny, ond i'n ystudio gyda nhw i owen a i am brydydd hir ac uh, na bydd ddysi nabod nhw am y tro gyntaf wedi gwir a'r morysiad. A mae'n rhyfedd meddwl wena i erioed wedi clywed amdani nhw o'r blaen. Ond ers ni, maen nhw wedi dilyn fi rownd, neu dwi wedi dilyn hw rownd. Ac os gymaint fod argraff gais i, fel mod i'n llythrennol wedi chwilio am Uppington a Dornington, a mynd i'w Oxiton, ymweld ag eglwys canfu angel tra'r beir, ystrad Meirig, fydd i bod yn allfadog, fydd i bod yn cynhawdre, a fydd i bod yn llys i fo'r hael. Ar cyfan oherwydd y grŵp yma, 
o awdiron ac o um, Theradon. Dwi'n ofni ta wn ffordd ddyddiol i yw honno, oedd wedi gwmyd nes i wefo rogi i'r cymryniadau. Dwi'n gobeithio mod i wedi profi fy mwyd fyddyn am destun i'r cymryniadau heno. Ond tasen ni wedi dod heb unrhyw ddyddyn, tasen ni wedi dod yn gweud, o, oh, dos dim dan am mynydd dy fyd ar bobl yma, byddai ddau, byddai ddau onoch chi wedi'n rhoi i yn llwyr. Diolch yn fawr i ddau onoch chi, siwrn y to. A diolch yn bennig, Gerald, am dyn ni'n sylw ni at sylwadau i e fardd i'n mynd ato am sefyllfa'r Gymraeg. Fydd yn ddewr iawn i'n wneud na ar y pryd, a byddai fy'n ddewr iawn i'n wneud blot yna iawn i hefyd. Ond cyn bennig, dwi am Gymru'n Montes ar y cyfle i dyweli cydwybod cyn y fyrgellir. A dwi'n mynd fod hyn ddod o hyd i well cael eu lleidfa i rannu hwn pen y mwy o gyd ymdeimlad na chi. Na chi dyma fi'n cyfaddau, ta'n cael ein noglis gwmynt wrth allan haiol o thyrron y morisiaid, a chwerthu'n yn uchel ac afriolus dros y lle i gyd i win o'r unig droeon i fi gael ein ofyn i adael llyfrgell am darddu ar ddefnyddwyr eraill yr ioed. Mae hynny wedi bod yn faich i fi ers bod deugau mlynedd, ond hyn o wedi cael rhyd hard. A na reswm arall o ddiolch yn weilio'r calon i chi yn siaradwyr ac i bawb sydd wedi cyfrannu at lwyddiad y sesiwn hon a'r gyfres hon o gyfryniadau. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. <laughs>